வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மை ஃபர்ஸ்ட் வியூ இன்னைக்கு நம்ம என்னோட ஸ்டைலில் சிக்கன் சால்னா எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மை ஃபர்ஸ்ட் வியூவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம செய்கிற டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் டக்கு டக்குன்னு உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் வாங்க இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா எலும்பு மட்டும்தான் இருக்குது ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு சிக்கனோட எலும்பு வாங்கியிருக்கோம் அதில் இது ஏற்கனவே நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோங்க சிக்கனை இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்திக்கலாம் கூடவே உப்பு சிக்கனோட எலும்பு வேக தேவையான அளவு தண்ணி இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் மட்டும் விட்டுருலாங்க இங்கே நம்ம ஒரு வானொலி வச்சுருக்கோம் இல்லை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க இப்போ இதில் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பட்ட ரெண்டு லவங்கம் சேர்த்திக்கலாம் இதோட ஒரு டீ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா அடுத்ததாக நம்ம இங்கே பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு பாதி வெங்காயம் மட்டும் சேர்த்துக்கலாங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நிறம் மாறணும் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நிறம் மாற ஆரம்பிக்குது ட்ரான்ஸ்பரண்டான போதும் ரொம்ப பொன்னீர் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை வெங்காயம் நிறம் மாறினதும் இதில் நம்ம மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கலாங்க கூடவே ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு இதோட சேர்த்திடலாம் தான் இதோட ஒரு கால் மூடி தேங்காவை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ தேங்காவோட மனம் வர ஆரம்பிக்குதுங்க இப்போ நம்ம ஃப்ளேமாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆறுனதும் இதை நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி தெளித்து இப்போ நம்ம இதை நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு இப்போ திரும்பவும் கடாய் ஹீட் ஆனதும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் இதில் பட்டை லவங்கம் ரெண்டு கொஞ்சமாக சோம்பு பிரிஞ்சி எலை ஒன்று அடுத்ததாக பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு அடுத்ததாக பச்சை மிளகாய் ரெண்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்தி அதையும் எண்ணெயில் வறுத்துக்கலாங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகட்டும் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போயிடுச்சு அடுத்ததாக சும்மா கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு பத்து பதினைஞ்சு இலை மட்டும் பொதினா இலை சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக வேண்டாம் சும்மா ரெண்டு குச்சி இருந்தால் கூட போதுங்க அடுத்ததான் நம்ம பெரிய சைஸ் தக்காளி ரெண்டு மிக்சியில் அடித்து சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப பேஸ்ட்டெல்லாம் அரைக்க வேணாங்க விட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த தக்காளி வந்து இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வேகணும் எண்ணெயில் நல்லா பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் வேகட்டும் இப்போ நல்லா எண்ணெயில் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருக்குங்க இப்போ இதில் நம்ம மிளகாய் பொடி மல்லிப்பொடி சிக்கன் மசாலா இது மூணையும் சேர்த்திடலாம் சேர்த்து எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கணும் மிளகாய் பொடி பார்த்திங்கன்னா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாது போல் சேர்த்திக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் அரைச்சிருக்கோம் இது என் வெங்காயம் வதக்கும் போதும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கோம் மிளகாய் பொடியெல்லாம் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்ச இந்த தேங்காய் விழுத சேர்த்திக்கலாங்க தேங்காய் விழுத சேர்த்தி இதையும் நம்ம எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த தேங்காவோட பச்சை வாசம் போகட்டும் ஆல்ரெடி நம்ம வதக்கி தான் அரைச்சிருக்கோம் மசாலா பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதங்க விடணுங்க வதங்க வதங்கவே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சால்னா வாசம் சூப்பராக வரும் 
போல எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வரணும் கொஞ்சம் அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கை விடாத கிளறிட்டே இருந்தோன்னா இந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரும் அந்த அளவுக்கு நல்லா இந்த மசாலாவை எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கணும் இது போல் எண்ணெயில் நல்லா பிரிஞ்சு வரணுங்க பாத்திரத்தில் ஒட்டாது வரணும் இப்போ மசாலா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ மசாலாவில் இருந்து நல்லா எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வந்துருச்சுங்க நம்ம வேக வச்ச இல்லைங்களா சிக்கன் அதை வந்து இதோடு சேர்த்திடலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுடலாங்க கலந்து விட்டுட்டு ரொம்ப கொதிக்க விடணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா மசாலா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வறுத்து தான் அரைச்சோம் ரெண்டாவது நம்ம எண்ணெயில் மசாலாவை நல்லா வதக்கியிருக்கோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க நான் ஏன் கடைசியில் உப்பு சேர்த்தேன் அப்படின்னா நம்ம சிக்கன் வேக வைக்கும் போதே நான் உப்பு சேர்த்தி தான் வேக வச்சேன் அதனால தான் கடைசியாக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திட்டேன் எனக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொதிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ரசத்துக்கெல்லாம் நொர கட்டும் இல்லைங்களா அது போல் நொர கட்டினா போதுமானது பார்த்திங்கன்னா நொர கட்டை ஆரம்பிக்குது ரொம்ப கொதிக்கலாம் விட வேண்டாம் இப்போ நம்ம ஃப்ளேமாக ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கொத்துமல்லி தலையை கட் பண்ணி சேர்த்திடுறேங்க அவ்வளோதாங்க டேஸ்டியான சிக்கன் சால்னா தயாராகிடுச்சு நான் செய்த இந்த சிக்கன் சால்னா ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மை ஃபர்ஸ்ட் வியூக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெல் ஐக்கானோட ஆலுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க இது வரைக்கும் வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ